mustan puhuva lintu, juhispahis on löytänyt Niilomäki-instituutin pääjehun Niilislinnun tukikohtaan Jyväskylän keskustaan. Juhispahis on päättänyt ottaa selville, mitä Niilomäki-instituutissa lopulta oikeastaan tehdään. Uskoko juhispahis olevansa sorrettujen äänien puolella? Onko juhispahis itse sorrettu? Miksi hän pelkää oppimista? Vai haluaako hän vain tietää, miksi ei ole vieläkään oppinut lukemaan? Niilomäki oli Suomen merkittävimpiä neuropsykologian ja erityispedagogiikan kehittäjiä. Hänen työtään jatkamaan perustetussa Niilomäki-instituutissa tutkitaan lasten ja nuorten oppimisvaikeuksia sekä tehdään oppimisvaikeuksien kuntoutusta. Tutkimuksen tavoitteena on löytää keinoja oppimisvaikeuksien arvioimiseksi, ennaltaehkäisemiseksi ja kuntouttamiseksi. Niilislin on tehnyt ison työn oppimisvaikeuksien ymmärtämiseksi. Nyt näiden salaisuuksien äärelle on löytänyt myös juhispahis. Niilomäki-instituutissa on tälläkin hetkellä käynnissä useita erilaisia kehittämis- ja tutkimushankkeita. Yksi näistä on hahku, joka tarjoaa tietoa ja kuntoutusta hahmotushäiriöihin. Hahmolassa hahmotat hahmottamista. Readrama-tutkimushanke taas selvittää lukuteatteritoiminnan vaikutusta lukuisyyden kehittymisen kolmas- ja neljäsluokkalaisilla hitaammilla lukijoilla. Lukumummia vaarihankkeessa koordinoidaan lukumummia vaaritoimintaa. Lukumummit ja vaarit ovat vapaaehtoisia senioreita, jotka lukevat lasten kanssa tukien lasten teknisen lukutaidon ja sanavaraston kasvua sekä innostaen lukemisen pariin. E-Tail Afrika-hankkeessa pyritään kehittämään opettajan koulutusta Saharan eteläpolissa Afrikassa, jotta paikalliset opettajat oppisivat opettamaan tehokkaammin luku- ja kirjoitustaitoa paikallisilla kielillä. Entligen finns det kartläknis och studmaterial på svenska och vi utarbetar en numera, eli ILS in learning och stud i finlandssvenska skolor. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa oppimisen ja oppimisvaikeuksiin liittyvää osaamista ruotsinkielissä kouluissa ja päiväkodeissa. Oppimisvaikeuksia voidaan pyrkiä ehkäisemään jo ennen kouluikää. Esimerkiksi leikitään ja keskitytään yhdessä hankkeessa, kehitetään ja tutkitaan kolmesta viiteen vuotiaiden lasten itsesäätelyn kehitystä tukevaa leikkiperusteista varhaiskasvatuksen toimintamallia. Vikke-hankkeessa on luotu suomalaisen viittomakielen arviointityökalu, jonka avulla voidaan arvioida viittomakieltä omaksuvien lasten suomalaisen viittomakielen taitoa ja kehitystä kielitaidon eri osa-alueilla aina kahdeksan kuukauden ikäisistä 15-vuotiaisiin. Erilaisten hankkeiden lisäksi Niilomäki-instituutissa on monenlaista koulutus- ja julkaisutoimintaa. Jos haluat tietää Niilomäki-instituutin toiminnasta enemmän, verkkosivuilta löytyy paljon lisää. Klikkaa siis sivulle nmi.fi. Instituutti ylläpitää myös yhdessä Jyväskylän kaupungin perheneuvolan kanssa lasten tutkimusklinikkaa, joka on erikoistunut lasten oppimisen esteiden tutkimiseen ja oppimisvaikeuksien kuntouttamiseen. Juhispahis vaikuttaa innostuneen kaikesta, mitä on nähnyt. Onko oppimisen ilo löytynyt?